وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا محترم بريو شاحب الدين بهاي इंडिया थे के एक टी गुरुत्वपूर्ण विषय जानते चाहिए सैन तबलिक शंपर के आमादे दशे ऐसे विभिन्न लोग तबली केर नाम दिए विभिन्न मुस्तिदे ऐसे थाके घुमाए एवं तारा बोले तबली करे अथवा तबली केर पोचार पोचार करते से अथवा से तारा स्वाइच हादरन लोग आओम लोग ऐकोन ये तबली करा इस्लामी আর আসলে তাবলিক কি তাবলিকের কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে আর তাবলিক শব্দের অর্থ কি তাবলিক কাহাকে বলে এই বিষয়টি জানতে চেয়েছেন এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়টি থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার বিষয় রয়েছে আমাদেরকে আসলে জানতে হবে তাবলিক কি এবং তাবলিক কাদের কাছে পৌঁছাইত হবে তাবলিক কে করবে এই বিষয়টা আমাদেরকে নিশ্চয় জানতে হবে তাবলিক পৌঁছানোর কাজ दिनी काज, मोबाइल ले घावा, इटा उत्तम एक टी काज, कारण अल्लाह राहे मानुष के आहुब्बान करा, अल्लाह सुबहानु ताला बोलन, कुराने केरे में मुद्दा आउज़ बिल्लाह ही मिनस शैतान रोजीम, वो मन अहसन قول من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ওই কথা থেকে ওই ব্যক্তির কথা থেকে ওই বাক্য থেকে আর কোন বাক্য আর কোন কথা উত্তম হতে পারে যে বাক্য দ্বারা যে কথার দ্বারা মানুষ কি কি করা হয় দ্বীনের দিকে ডাকা হয় দ্বীনের দিকে আহ্বান করা হয় এবং ওই ব্যক্তি বলে ও আমিলা সালিহা এবং নিজ ভালো আমল করে আর বলে ওকালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন আমি হচ্ছি মুসলিমদের মধ্যে একজন तो ये आयत तेरा आलम कौन आरोपी बैखा करे चेन? वो मन आहसन उकाल अम्मी मंग दाईला अल्लाह ही वो आमिला सवाली है वो काल इन नैनी मिनल मुहतादीन। अर्थात ये आयत ये आयत तेरे बैखा होच्छे जो जोखन ये आयत कोनो अमुस्तीम दर कासे पोषण होवे या मो अमुस्तीम दर कासे दावत दाव होवे তখন বলবে ওকালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন আমি মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন আমি তোমার কাছে এই পয়গাম নিয়ে আসছি এই দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াত তাবলিক তাবলিক করতে হবে আর যখন এই আয়াত নিয়ে মুসলিমদের মাঝে যাবে ওকালা ইন্নানি মিনাল মুহতাদিন আমি হচ্ছে সতর্ককারীদের একজন হ্যাঁ আমি আপনাকে নসিহতকারীদের একজন কারণ মুসলিমদের কাছে मुस्लिम जोखन दावत पुसाई तो बेटा बोला जरूरी है कारण शेबिक तो दोनों जोनी मुस्लिम आमी मुस्लिम काफ़र इधर का से दावत पुसा सी और ले आया तेरे बैक का हो चाहे जे इटा हो चाहे उत्तम काज जे बिकते मानुष के दिनर रहे आहोबान करे अल्लाह दिगा आहोबान करे निश्चित शेटा उत्तम काज उत्तम दावत يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هي نبي أبن روبر بخوته كي جاء كيسو نازل هتشة أبن تامانوش ما زي بوساي بلغ كورن تا هو ليه كان هو جنيش تا بوساي تو هو بي هو جنيش تا تبلغ كور تو هو بي جتا الله بخوته كي نازل هوي سه ها إيه كان الله رسول صلى الله عليه وسلم كي يخوتا بولني جا أبن بخوته كي بوسيه دن ماني أبن نيجر بخوته كي كونه تا بانيه بوسيه دن تا بولا هاي ناي এটা বলা হয়েছে যে আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাজিল হচ্ছে আপনি পৌঁছিয়ে দেন আর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বাল্লিগু আননি ওয়ালাউ আয়া তুমি যদি একটি মাত্র আয়াত জানো আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কিতাব অথবা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস তাও তুমি সেটা রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে যা কিছু নাজিল হয়েছে এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ হাদিস দ্বারা যেটা পাওয়া যায় 
সেটা পৌঁছাইত হবে তাবলিক এখন এই তাবলিকের অনেক গুরুত্ব রয়েছে দিনে দাওয়াত পৌঁছাবে কারণ নবীর দরজা তো বন্ধ হয়ে গেছে নবী তো আর আসবে না তো আলে মোলামারে কি করবে দাওয়াত পৌঁছাবে কিন্তু সেই পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কি পোষাইত হবে আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাহাম হাদিস পোষাইত হবে এখানে কোনো বানোয়াট কিছু পৌঁছাইলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না আর জামাত তাবলিক এই জামাত তাবলিক মানে জামাত মানে একটি দল একটি দল থাকবে পৃথিবীতে সে দলরা দিনে দাওয়াতি কাজ করবে বিভিন্নভাবে দিনের স্তরে দাওয়াত দিবে জামা জামাত মানে দল আর দাওয়া মানে আহ্বান করা এ দিনের দিকে আহ্বান করবে মানুষকে অকল হোসনা সুন্দর কথা দিয়ে তো এটা হচ্ছে দাওয়াত তাহলে তাবলিক মানে পৌঁছানো মোবাল্লাক আর দাওয়া মানে আহ্বান করা আর জামাত মানে একটি দল এটা ভালো কিন্তু আমাদের সমাজে বা আমাদের দেশে যে প্রচলিত যে তাবলিক জামাত রয়েছে বিশেষ করে ইলিয়াসি তাবলিক সেখানে তো আল্লাহর কোরআন এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাম হাদিস পড়ানো হয় না এখানে মানুষের বানোয়াট কথা পড়ানো হয় ফাজাইলে আমল পড়ানো হয় ফাজাইলে দুরুত পড়া হয় ফাজাইলে সাদাকা পড়া হয় এখানে অনেক বেদাত এবং অনেক সেরেক রয়েছে যেগুলো ইসলাম সম্বোধন করে না এবং এই তাবলিক জামাত থেকে সাবধান থাকতে হবে মসজিদ মসজিদকে চিল্লা দেওয়া সেখানে থাকা খাওয়া এটা ইসলাম সম্বোধন করে না আর সেখানে যারা যায় সকলে সাধারণ মানুষ তারা আবার কি পোষাবে আগে জানতে হবে আগে ইসলাম জানতে হবে ইসলাম জানান ছাড়া আপনি কি করে দিন পোষাইতে পারবেন একজন ইসলাম জানার মাধ্যমে আপনি পোষাইতে পারবেন তাহলে আগে ইসলাম জানতে হবে যে ব্যক্তি তাবলিক করবে সে ব্যক্তি আগে ইসলাম জেনে বুঝে তারপর আরেকজনের কাছে তাবলিক পোষাবে সে ব্যক্তি আলেম পোষাবে কিন্তু এর পদ্ধতিটা হতে হবে রাসুল সাল্লাম যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের সমাজে যে তাবলিক এটাকে ইলিয়াসি তাবলিক অথবা এই এই তাবলিকটা হচ্ছে বেদাতি জামাত এই জামাত থেকে সাবধান থাকতে হবে কারণ সেখানে আসলে কোনো কোরআন হাদিস তালিম দেওয়া হয় না সেখানে মানুষের কথা মানুষের উক্তি স্বপ্ন কিচ্ছা কাহিনী এগুলা মূলত দাওয়াত দেওয়া হয় তো এই তাবলিক জামাত সম্পর্কে বড় বড় আলেমদের ফতুয়া রয়েছে বিনবাজ রহমতুল্লা আলের ফতুয়া রয়েছে তার কাছে কোনো একজন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো যে আমরা এই যে ভারত উপমহাদেশে যে তাবলিক জামাত এই তাবলিক জামাত সম্পর্কে শুনতেছি হ্যাঁ এই তাবলিক সমাজ সম্পর্কে ওমা তাকুল মিন দাওয়াতি তারা মানুষ সমাজে দাওয়াতি কাজ করতেছে মানুষের কাছে দিনে দাওয়াত পোষাচ্ছে তো বিনবাস রহমতুল্লাকে প্রশ্ন করলো যে ফাহাল তানসা ও নিবিল খেরাতি হাদিহিল জামা আপনি আমাকে পরামর্শ দেন আমি কি তাবলিক জামাতে যেতে পারি চিল্লা দিতে পারি সহযোগিতা করতে পারি সাথ দিতে পারি সামাতা শখ কাউলিহি শেখ বিনবাস রহমতুল্লাহ আলী বলছেন কুল্লু দাওয়াইল আল্লাহি ফাহুয়া মোবাল্লেক যে ব্যক্তি দাওয়াতি কাজ করতেছে ফাহ সে ব্যক্তি দিনের মোবাল্লেক ভালো কাজ বলা কিন আল মারুফা কিন্তু আমরা জানি এটা প্রসিদ্ধ এই তাবলিক জামাত হচ্ছে আল হিন্দিয়া এটা হচ্ছে হিন্দিয়ার জামাত ইন্ডিয়া থেকে তাবলিক জামাত তৈরি হয়েছে বিশেষ করে জাকারি অথবা ইলিয়াসি তাবলিক অ্যান্দাহম খোরাফা তাদের নিকটে অনেক কুসংস্কার রয়েছে অ্যান্দাহম বেদাত তাদের নিকটে বেদাতও রয়েছে অ্যান্দাহম বাদের শেরেক আর তাদের নিকটে অনেক শেরেকও রয়েছে বিশেষ করে ফাজা এলা আমল যেই তো এটা বিনবাস রহমতুল আলী ফতুয়া এই বিংশ একবিংশ শতাব্দীর এরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আলেম তো এদের ফতুয়া হচ্ছে বিশেষ করে তাবলিক জামাত জাকারিয়া এই যে তাবলিক জামাত মসজিদে চিল্লা দেওয়া হ্যাঁ চল্লিশ দিন চার দিন নির্দিষ্ট করে সোহাবের উদ্দেশ্যে আর ইত্যাদি এখানে সবাই জাহেল থাকে আসলে তার কাছ থেকে মানুষ কি শিখবে এবং তাদের যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে একজন দুজন না তিনজন আমির থাকে হু হু হা জিকির করা তার প্রতি কিছু লোক মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া একজন আলোচনা করা মানে এই যে সার্বিক বিষয়গুলো এগুলো হচ্ছে মোখালেফা সুন্না সুন্নতের খেলাফ সুন্নতে এভাবে দিনী দাওয়াতি কাজ করতে হবে এটা রাসুল সাল্লা ইসলামের কোনো হাদিস দিকে প্রমাণ নেই মানে তাবলিক জামাতের যে যাবতীয় টোটাল যে পদ্ধতিটা রয়েছে বিশেষ করে ইলিয়াসি তাবলিক জামা যেটাকে বলা হয় ফাজাইলা আমল তাবেক তাবলিক ওটা মূলত সুন্নতের খেলাফ এভাবে কোনো হাদিস থেকে কোনো কোরআন থেকে কোনো সাহাবে কারাম তাবেইন তাবে তাবে আইমাই মুস্তাহিদ এইভাবে দাওয়াতি কাজ পৌঁছান নেই তাদের পদ্ধতি নিজস্ব পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিতে কেউ যাবেও না শিখবেও না গেলে তিনি অনেক সময় সেরে করতে পারে বেদাত করতে পারে এ থেকে সাবধান থাকতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক তাবলিক জামাত করার মতন তফিক দান করুক এবং সঠিক কোরআন শুননা যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে সেটি মানার মতন তফিক দান করুক আমিন আরবুল্লা আলমিন